Allurenseits, welche sterblichen Wagen es mein Reich zu betreten. Ja. Entschuldigung. Ähm, ich mach das mal weg. Willkommen zum Kanal-Update für Januar und Februar 2016. Wie ihr seht, hat sich einiges getan seit dem letzten Update. Es hat ziemlich viel Zeit vergangen. Ziemlich genau drei Monate sogar. Klar, da kommen ein paar neue Anschaffungen ins Haus. Zum Beispiel die schicke Studiobeleuchtung, die ihr gerade gesehen habt. Die macht mein Leben äh, doch deutlich einfacher. Äh, eine Leuchte habe ich immer hier stehen. So, ja, für die Werkbank. Und die andere ist weggepackt. Die kommt dann nur zum Einsatz, wenn ich äh, ja, Modelle fotografieren will. Das habe ich auch schon einmal ausprobiert und es hat wunderbar geklappt. In nächster Zeit hat es von mir jetzt nicht so übermäßig viel zu sehen gegeben, zumindest nicht so viel wie sonst. Es hat einfach damit zu tun, dass ich im Moment einfach nicht ja, in der Laune bin, irgendwelche Videos zu machen. Ich baue lieber was und äh, die Baugeschwindigkeit ist halt auch ein bisschen langsamer als sonst, wenn man relativ viele Dioramen baut. Das frisst natürlich schon noch zusätzlich Zeit, aber das macht ja alles nichts. Darum geht es ja auch nicht. Ähm, ich versuche so einmal in der Woche ungefähr ein Video äh, zu veröffentlichen und wenn das nicht klappt, dann ist es auch egal. 2016 gab es bisher noch keine modellbauerisch relevanten Termine. Es waren jetzt hier keine Messen oder Ausstellungen in der Gegend. Ähm, das nächste ist dann erst wieder im April, am 16. und 17. April in Fürstenfeldbruck. Dann noch eine Ankündigung in eigener Sache. Die 20.000 Abonnentenmarke ist jetzt nicht mehr sehr weit weg. Das Dumme ist nur, ich habe jetzt da nichts Spezielles vorbereitet bisher. Ich habe mir aber fest vorgenommen, dass ich das machen werde. Ähm, ich möchte mich da bloß nicht irgendwie unter Druck setzen müssen. Das äh, kommt dann entweder pünktlich oder zu einem späteren Zeitpunkt. Was soll's. Ähm, ich habe da schon ein paar Ideen, was ich machen will. Ähm, ich denke nicht, dass es irgendwas Humorvolles wird, sondern es wird eher was Interessantes werden. Äh, vielleicht geschichtlich oder so relevant. Das werden wir dann eben auf der Zeit noch erfahren, was da rauskommt. Für die modellbau heresie reihe die ich im letzten Jahr schon angefangen habe mit zwei Folgen, ähm, ja, wird es auch wieder mal was Neues geben. Ich habe da so ein, zwei Sachen im Hinterkopf, die ich mal ansprechen will. Ähm, da werdet ihr dann ja, im Laufe der nächsten Wochen und Monate hoffentlich noch ein bisschen mehr zu sehen kriegen. Die Reihe wird nämlich sehr gut angenommen. Ich kriege da sehr interessantes Feedback dazu, das finde ich schön. Es macht auch Spaß dementsprechend und ich möchte es auf jeden Fall weiterführen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Themen, die euch vielleicht interessieren, lasst es mich gerne wissen. Ich bin da immer dankbar, wenn ich da ein bisschen noch ja, mitkriege, was gewünscht wird. Das ist natürlich immer ein bisschen einfacher. Und falls mir mal die Ideen ausgehen, habe ich dann auch noch ein paar ja, Ideen, auf die ich zurückgreifen kann. Es ist nie verkehrt. In der Vorweihnachtszeit haben mich noch ein paar Geschenke erreicht und da möchte ich mich noch äh, ja, ausführlich und persönlich ja, bedanken, weil es einfach eine sehr schöne Geste ist und das freut mich sehr. Die zwei Sachen sind vom Russell Goslin. Äh, vielen Dank Russ für die Sachen. Das ist einmal von Panzerart, hier so ein Resin-Teil für ein Stück 3, wo praktisch der ganze Aufbau und die Kanonenblende schon äh, ein Teil sind und da ist eben so eine Abdeckplane drauf. Das finde ich recht interessant. Ähm, da könnte man zum Beispiel gut mal irgendwie so ein Bahnwaggon machen, wo da so ein Stück drauf ist, weil die waren oft irgendwie abgedeckt. Und das zweite ähm, sind von Verlinden ja, 1 zu 35er Köpfe aus Resin für deutsche Soldaten. Ähm, haben natürlich tolle Details und interessante Gesichtsausdrücke. Die kann man immer brauchen, wenn man irgendwelche Figuren mal umbaut. Vielen Dank, Russ, das ist echt super nett. Kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Das zweite Geschenk ist vom Technical Jackalope. Vielen Dank, Andy. Ähm, das ist von Masterpiece Models, so eine äh, Fabrikruine aus Resin. Ähm, das hat jetzt irgendwie keine richtige Verpackung im eigentlichen Sinn. Ähm, ja, ist ziemlich groß. Ich kann euch da mal ein paar Teile zeigen. Ich hoffe, ich kriege es da raus. Also das ist im Prinzip die Grundfläche, ähm, sehr scharf detailliert, braucht man auch nicht viel versäubern. Ähm, ja, kann man gut brauchen. Ich habe zwar jetzt noch keine konkrete Idee dafür, 
Aber das ist auf jeden Fall gut, wenn man irgendwelche Figuren in Szene setzen will. Weil ich finde jetzt so ein Fahrzeug, ja, passt da jetzt nicht so gut dazu, aber ja, wenn man ein paar Figuren hätte, wäre das glaube ich ganz gut. Da werde ich mal noch was überlegen. Ähm, ich habe auch vor, den Bausatz hier mal im Detail vorzustellen, weil ich denke, das ist was, das kriegt man nicht alle Tage zu sehen. Vielen Dank Andy, das ist echt sehr großzügig und auch eine extrem spannende Sache für mich. Zu guter Letzt habe ich noch von Dian Models vom Mitco äh, diese Lackierschablonen bekommen. Das ist im Prinzip wie die Eduard äh, Schablonen, nur dass man die eben wiederverwenden kann. Und zwar ist es für ähm, die Panzer BC 2000 in so einem ziemlich verrückten Anstrich. Und zwar ja, als FC Schalke Panzer. Hat es offenbar mal gegeben, haben sich irgendwelche äh, Schatzkekse das mal überlegt bei den Vaterlandsverteidigern. Und um das eben auch verwenden zu können, habe ich dann prompt mir auch einen Bausatz selber besorgt. Und zwar von Meng, die Panzerhaubitze, ziemlich neu. Ich hätte noch von Revell so eine ja, halb gebaute Leiche rumliegen. Die habe ich mal auf einer Ausstellung ja, aufgeschwatzt bekommen. Und das Problem ist da halt nur, dass ein paar Teile fehlen. Und ja, damit man es eben schön bauen kann, habe ich einen neuen Bausatz gebraucht. Der Rivell Bausatz ist nicht so leicht zu finden. Blieb also eigentlich nur der Meng und der ist eh auch ziemlich spannend zu bauen. Also, das ist ein bisschen was Abgefahrenes, was ich vorhab. Ich versuche das auch relativ zeitnah mal zu bauen. Ist bestimmt ziemlich witzig. Kommen wir nun zu den aktuellen Projekten auf der Werkbank. Nach wie vor ist hier das Sonderkraftfahrzeug. 251 Diorama in der Mache ist immer noch nicht fertig. Ich weiß, schäme mich beinahe. Ähm, da mache ich einen Baubericht dazu. Der letzte Teil fehlt noch für das Diorama. Äh, liegt einfach daran, ja, ich habe nicht wirklich Lust, das alles zusammen zu editieren. Das ist ein Haufen Arbeit. Das schreckt ein bisschen ab, aber prinzipiell ist da nicht mehr viel zu tun. Ich denke, wenn ich da ein oder zwei Wochenenden dran arbeite, ist das Picobello fertig mit Video. Das ist einfach nur. Ja, die Überwindung einfach mal anzufangen. Ich habe jetzt aber schon ein wenig weiter gemacht. Und zwar habe ich mal die tote Kuh bemalt. Ist recht nett geworden. Und habe hier noch einen Telegrafenmast hinzugefügt. Weil mir hier irgendwie, ja, sah so leer aus. Ab und an spüre ich einfach den Drang, was mit Flügeln zu bauen. Ähm, macht eigentlich auch ziemlich viel Spaß. Und man muss nicht unbedingt ein Diorama dafür bauen. Ist also was Gutes für zwischendurch. Ähm, das ist jetzt hier von Revellen 148 die ähm, F86 Saber. Ähm, das ist im Prinzip der alte Hasegawa Kit mit ein paar Zusatzteilen. Vor allem eben jetzt hier die Flügelenden. Ja, damit man eben die deutsche Version damit bauen kann. Ähm, ist eigentlich ein netter Bausatz, relativ einfach. Das komische ist nur, dass das Plastik sich eigenartig verhält. Äh, mag ich jetzt nicht so gern, aber was soll es, man bekommt den auf jeden Fall gut zusammen. Cockpit Hauben habe ich auch schon abgeklebt, also jetzt kann es ans Lackieren schon gehen. Ähm, das ist natürlich ziemlich interessant, äh, die Tarnung gefällt mir da recht gut und ja, hier die äh, Hartmann-Tulpen vorne und am Leitwerk, das ist natürlich schon eine spannende Sache, äh, da freue ich mich schon drauf. Das letzte Projekt, an dem ich zurzeit recht intensiv arbeite, ist von Tamir, der Sturmtiger. Und da gibt es auch ein Diorama dazu, Figuren und ein geklauter äh, Willis Jeep auch von Tamir, der eben hier so als Ambulanzwagen verwendet wird. Ähm, der Tamir Bausatz ist jetzt natürlich nicht der Brüller so aus der Schachtel, deswegen habe ich da ein bisschen äh, in Zusatzteile investiert. Ähm, ein paar Foto jetzt Teile von aber für die äh, seitlichen Schützen und für die Lüftegitter und dann noch von Atac das Resinzimmerit. Also ja, schon ganz gut aufgewertet das Ganze und dann von AFV Club noch äh, die Tigerketten, weil die im Bausatz, die sind eigentlich nicht schlecht, das Problem ist nur, dass da eben die Führungsszene solide sind. Meinem Tiger sind hier immer durchbrochen. Deswegen, ja, 
wenn ich mir schon die Mühe mache mit den Foto jetzt teilen und so, dann wollte ich auch korrekte Ketten haben und die sind nicht so teuer in der Anschaffung und lassen sich einigermaßen gut bauen. Ähm, da soll es ein kleines Diorama dafür geben. Mir schwebt so eine Szene vor, äh, ja, letzten Kriegstagen irgendwo in Bayern. Ähm, da gibt es ein interessantes Foto, wo so ein Sturmtiger in so einem Bach irgendwo in Bayern versumpft ist und keiner von diesen ganzen äh, Panzerexperten kann sich erklären, wie das Fahrzeug da hinkommen ist. Also hat man da eine Menge künstlerische Freiheit und die will ich ein bisschen nutzen und da einfach ein Diorama bauen. Äh, einfach irgendwie eine Straße und dann eben der Willis Jeep und die Infanteristen, die fahren hinten auf dem Heck von dem Fahrzeug einfach mit. Ja, wollen halt nicht zu Fuß gehen. Ja, so in etwa. Also das ist so in groben Zügen das, was ich vorhab. Die Grundplatte und so weiter, die ist noch nicht gebaut. Da werde ich mir dann noch überlegen, was da noch für Komponenten drauf sollen, irgendwelche Bäume oder Gebäude oder was auch immer. So viel zu der Webbank. Jetzt schauen wir uns an, was ich in den letzten drei Monaten alles an neue Bausätze mir zugelegt habe. Das ist erschreckend viel, aber war ja auch eine relativ lange Zeit. von den Bausätzen finde ich ziemlich spannend und da habe ich mir auch vorgenommen, die mal im Detail vorzustellen. Ich denke, das äh, Schlachtschiff ist recht cool oder auch dieser ähm, Pferdewagen ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Also ich möchte ein paar ja, Bausatzbesprechungen wieder machen und das ein bisschen wieder intensivieren. Das hängt dann immer davon ab, was ich gerade so an interessanten Bausätzen da habe, weil ich eigentlich ungern Sachen vorstelle, die schon tausendfach irgendwo zu lesen sind, sondern ich mache halt entweder irgendwie obskuren Sachen oder Bausätze, die ziemlich neu sind. Ich finde, da macht es einfach am meisten Sinn und Spaß. Damit wäre jetzt eigentlich alles gesagt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren. Jegliche Unterstützung finde ich toll. Äh, auch negative Bewertungen fließen natürlich ein und äh, helfen, dass das Ganze besser wird. Das spielt nämlich eigentlich keine Rolle für YouTube, ob was positiv oder negativ bewertet ist. Jede Interaktion ist gut und äh, ja, hebt sozusagen den Beliebtheitsgrad von einem Video oder einem Kanal. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ich wünsche euch frohes Basteln und eine gute Zeit. Euer Hamika Vargas.